ഇസ്ലാമെന്ത് ഈ ബലൂണ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂലിയുള്ള വിഷയം ആധുനികരായ അലിമീങ്ങളായി പറയണത് സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി ഇമാമിങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവ്വലും ആഹറും മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളും പറയുന്ന ഒരുമിച്ച് നല്ല കാര്യമാണ് അതിലൊന്നും വരാൻ പോണില്ല നന്മയല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ അതിലുള്ളത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് നടക്കുന്ന കാലാണിത് ഇപ്പൊ റബി ലെവൽ വരിക അത് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹറാമാണോ കുഫറാണോ അതല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്തേക്കില്ല ഇതല്ലാന്റെ റസൂൽ ചെയ്തോ നബിയുടെ സുഹാബികൾ ചെയ്തോ താബിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബികളും മലയാളത്തിൽ ഹുത്തു ഓതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല മലയാളത്തിൽ ഓതിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബികളും പേരിന് മുപ്പായിട്ട് മെഹ്റാബിലേക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തലമറക്കാതെ ഇമാമ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബികളും നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതിനിപ്പോ എന്താ തെളിവ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിനും തെളിവ് എന്തിനു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഫുറും ശിർക്കും പറയേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സുഹാബത്തും ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ എന്താ കുഴപ്പമെന്നറിയോ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്തേ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമുണ്ട് അതിന് തിന്മയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയുള്ള വിഷയം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക റബി ഉലഹിന്റെ സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അഷ്റഫ് ഹൽഖിന്റെ മധുഹ പറയും നബി നിങ്ങളെ പുകയ്ക്ക് പറയും റബി ഉലഹിന്റെ അന്ന് പുകയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ശിർക്കാവുന്ന നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ജനിച്ച നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ ദിവസം ഒരു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ ശിർക്ക് വരാ ഇത് എന്നും പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ലേ നബി അന്ന് വേണ്ട അന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യോ ചെയ്യൂല എന്നാ അന്നെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മിനിമം ആ ദിവസമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ കുടുംബ സന്ദർശനം എന്നും കൂലിയുള്ള വിഷയ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമ്പോ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി കുടുംബം സന്ദർശിക്കും നല്ല കാര്യമാണ് കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അവര് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കൂടൂല ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വനാത്ത് ചെല്ലാനും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കൂടുതൽ നബിയെ ഓർക്കാനും സഹായകല്ലേ ആ അത് മതി ഇത് നല്ല ബിജാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഉണ്ടായതൊക്കെ മോശമാണെന്നാണോ അല്ലല്ലോ ബിജാത്തുൻ ഹസനത്തുണ്ട് ബിജാത്തുൻ സയ്യത്തുണ്ട് മോശപ്പെട്ട ബിജാത്തുണ്ട് നല്ല ബിജാത്തില്ലേ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാണ് ഇത് പറഞ്ഞല്ല എന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇങ്ങനെ ശിർക്കും കുഫറും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം ഫത്തുവോട് കുറച്ച് ചെക്കന്മാർ എന്താണ് ശിർക്ക് എന്താണ് കുഫർ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബത്തും ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞരി ഈ മലയാളത്തിൽ ഏർപ്പാട് അള്ളഹ് റസൂലിന്റെ സുഹാബത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളി ജനങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ ഓതാം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരി ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് അത് പിന്നെ ആ എന്നാ അത് പിന്നെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പറയേണ്ടത് തന്നെ അത് പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹാണി പറയണത് നബിതങ്ങളുടെ മധുഹാണി പറയുന്നത് നബിതങ്ങളെ മധു പറയണമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോവുക ഇത് നബി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയേണ്ട നമ്മളും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഹദീസിലുണ്ട് സൊഹൈൽ ബുഹാലിലുണ്ട് മൗലു ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ശിർക്കും കുഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ കുഫറാന്ന് വരും നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടെ ഉദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ ശിർക്കാന്ന് വരും അതില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പാണ് കാണുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഏർപ്പാടും നിർത്തുക ഇനി നമ്മൾ ശിർക്കും കുഫറൊന്നും വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എങ്ങനെ ഇതിൽ ശിർക്ക് വന്നു എങ്ങനെ കുഫർ വന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നന്മയാണ് ഈ നിർത്തിവെക്കുന്നത് അന്ന് ഗാനമേള നടത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്തേ അമൂലിത് പാരായണം ചെയ്യണ്ട അത് അള്ളി റസൂല് എന്താണ് ഈ പറയണത് സുബാൻ അള്ളാഹ് പൊന്ന് മുമ്മിനിയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളി അന്ന് ധൂർത്ത് ചെയ്യേണ്ട റോഡ് ബ്ലോക്ക്
ആരെ പറ്റി നേതാക്കന്മാരെ പറ്റി അനുസ്മരണം നടത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയും അതിന് ഹദീദും വേണം തെളിവും വേണം അല്ലേ അപ്പോ ഹറാം ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പ ഹദീസ് ഓതി തരും കുല്ലു എന്ത് കുല്ലു ബിജാത്തി ഇത് നീ എല്ലാം അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ഇത് കിതാബ് ഒടിച്ചോ അർത്ഥം എന്ത് കുല്ലു ബിജാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് യോജിക്കാത്ത ബിജാത്തുകളൊക്കെ എന്ന് അതിനർത്ഥമുള്ളൂ കുല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അർത്ഥമുള്ളൂ ഇത് ഹദീസിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറഞ്ഞു തരണ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ മുപ്പത് ജുസുകളാക്കി വെച്ചത് സുഹാബികളാണോ അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലാണോ ഖുർആാനെ മുപ്പത് ജുസാക്കിയത് ആണോ ും കാലശേഷമല്ലേ ഖുർആാനെ ജുസ് ആക്കിയത് നൂതന ഖുർആാനിൽ മുപ്പത് ജുസ് ഇല്ലേ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബിജാത്താണ് ഖുർആാൻ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരൊന്നും ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമും പറയൂല ആ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ സങ്കുചിതാക്കല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഡോട്ടുകളുണ്ട് ഹെറഫുകളുണ്ട് പുള്ളികളുണ്ട് ബാഇന് താഴെ ഒന്ന് താഇന് രണ്ട് പുള്ളി സാഇന് മൂന്ന് പുള്ളി മേലെ ഫതഹും കസുറും തമ്മും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തിലുണ്ടോ ഖുർആാനിന് ഇല്ല ആരാണ്ടാക്കിയത് ഹജാജിബിന് യൂസുഫ് തങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് പത്തറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നൊരു ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെങ്കിലും എതിർത്തോ ഷിർക്കാ ഖുഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്നെന്താ കുഴപ്പം നല്ല വിഷയാണ് അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ശരിയാവ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പീഡിപ്പിക്കണത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ വാട്സപ്പ് ഷേഖന്മാർ കുറെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഷേഖന്മാർ നിങ്ങളൊന്നും ഫത്ത് കൊടുക്കല്ലേ അതൊക്കെ ആലിമ്യങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ ആലിമ്യങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ ഒരുമിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഷിർക്ക് ഗുഫർ വിദ്യാർത്ഥി ഈ മൂലയെ ശരിയാവില്ല എന്താണ് ഈ പറയണത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കണ്ടാന്ന് നബി പറഞ്ഞിരിക്കണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒതുപറക്കുല്ലി സ്വലാത്തിൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചെയ്ത ഉത്തരം കിട്ടുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ എല്ലാരും കൂടി ആമിയും പറഞ്ഞ മുമ്മിനിവിൽ നന്മ തരണേ നാളെ പരലോകത്തും നന്മ താറബ്ബെ ഞങ്ങളെ നരകത്ത് നിന്ന് കാക്കണേ പടച്ചോനെ അതിന് ആമിയും പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണോടോ നീ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളുക്കല്ലേ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളുക്ക് വരല്ലേ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരോട് നബി ചെയ്തോ സുഹാബത്ത് ചെയ്തോ നബിയും സുഹാബത്തും ചെയ്യാത്ത നന്മകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുമായി വൈരുദ്ധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം അതിനില്ല ധൈര്യമായിട്ട് അമൽ ചെയ്തോളി തർക്കിച്ച് കാലം കഴിച്ച് പിന്നെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴാ കരപ്പ് അടച്ചോ ഞാൻ തർക്കിച്ച് കറച്ച് ഇത് പറ്റോ പറ്റൂലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നടന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നബി ദൈ മധു പറയാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ഒന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ജീവിതം കഴിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ തന്